ছাত্রছাত্রীসকল মানে মৌখিক বর্ণালী বাইদেও কোথাও দিয়ে আজি মানে তোমালোক বস্তু গণনার আর্যাখন তো লিখি লোবলে কিন্তু মৌখিক বহি লিখিলা সাগে এটা মানে সেইখানে অকান প্রথমতে পড়ি দিছো আর কেন কেন আমি ব্যবহার করে সেই শিকাই দিছো ভালকে মন দি শুনবা হ্যাঁ প্রথমতে মানে লিখি বস্তু গণনার আর্যা তার মানে বস্তু গণনা করবলে আমি বিভিন্ন ধরনের বস্তু আছে কিছু গোটা বস্তু আছে এটা ধরা তোমাদের গোটা বস্তুব গণনা করবেন ধরা তোমালোকের হাতত মার্বল আছে বা তোমালোকের হাতত ধরা শিলগুটি আছে বা পেন্সিল আছে ঠিক আছে সেইবুর বা কেত আমি গোটা বস্তু তোমালোকের কণী আছে এনেকা ধরনের বস্তু যে জুখিব লাগে হ্যাঁ তেতিয়া আমি কি কি একক ব্যবহার করো সেই বিষয়ে জানি আর তার বিভিন্ন সম্বন্ধবর বিষয়ে কম তারপিছত আমার আকো কেতিয়াবা কি হয় কাগজ হিসাব করবল হয় কাগজের হিসাবর কারণে আকো বেলে একক কিছু ব্যবহার করা হয় সেইবর বিষয়ে পুহিম তারপর তোমালোকের টকা পয়সার হিসাব করবেন কেতাবা টকাত কো কেবা উত্তর তো পয়সাত কো সেই গোটেখিন কথা আমি ইয়াতে পুহিবলে পাম এটা চা গোটা বস্তুর হিসাব গোটা বস্তুর হিসাবত আমি প্রথমতে লিখি বারোটায় এক ডজন তার মানে তোমালোক যদি কোনোবাই কয় যে তোমালে নিশ্চয় কণী বেপারীর পর কণী কিনিছা নয় কিন্তু আমি যে কো এক ডজন কণী দিয়া বলে এক ডজন কণী মানে তোমালে কি বুঝি পো তার মানে এক ডজনত কেটা কণী আছে বারোটা কণী আছে গতি আমি এই কথা মনত রাখি যে এক ডজন বলে কলে আমার বারোটা লাগিব হব তারপর তে যদি বারো ডজন ল সেই বারো ডজনটুক আমি কো এক গ্রস ঠিক আছে এই কথা খুব তোমালে মনত রাখিবা হ্যাঁ তারপর আপনার কেতাবা আমি এনেকে কো দুটা বস্তু লাগে দুটা বস্তুটুক আমি এনেকে কো এজোর লাগে ধরা তোমালোক কেতাবা এনেকা কয় এজোর তামুল আনাসুন এজোর তামুল বলে কলে ধরা হ্যাঁ বা এজোর কাপড় আনাসুন এজোর কাপড় বলে কয় হলে তোমার কি বলে বুঝি পাও তাতে দুটা থাকে ঠিক তেন গন্ডা বেলে একটা আর একটা বেলে একক হয়েছে গন্ডা গন্ডা তো কি বস্তু তুমি যদি চারিটা বস্তু একটা লোয়া তো তাক কয় এক গন্ডা এটা এই গন্ডার পিছত আক কি হয় এনেকে দুই গন্ডা তিন গন্ডা তেন গে থাকি যেটা বিশ গন্ডা হয় বিশ গন্ডাক আমি কো এক পুন সাধারণত এই গন্ডা পুন এককবর আমি আগর দিন খুব বেশিকে ব্যবহার হয়েছিল তামুল জোখার ক্ষেত্রে এনেকে ব্যবহার করেছিল হ্যাঁ এটাও ব্যবহার হয় গতি আমি এইখিনি হল গোটা বস্তু জুখিবর কারণে বিভিন্ন একক এটা মন করা তোমালোক ধরা ইয়াতে তুমি ইয়াতে দেখিলা এক গ্রস মানে হল বারো ডজন তুমি যদি কয় এক গ্রস মানে কেটা তো আমি তার সম্বন্ধ জানিব লাগিব হুম সেই কারণে মানে ইয়াতে তোমালোক লিখি দিছো এক গ্রস মানে হয়েছে বারো ডজন আর বারো ডজন মানে কেটা এশ চৌরাল্লিশটা মানে কেন পালো চা এক ডজন মানে তোমাদের অলরেডি ইতিমধ্যে পালা বারোটা হয়নি দুই ডজন মানে কেটে বারো টেবুল বারো নেওয়াখান মাতলে কি পাবা বারো দুগুণ চব্বিশটা তিন ডজনত বারো তিন গুণ ছত্রিশটা তেনকে যেটা বারো ডজন হয় বারো ডজনক তুমি কি করবো বারো বারোরে পূরণ করবিব আর তেতিয়া তোমালে পাবা এশ চৌরাল্লিশটা এইখিনি হয়েছে আমার গোটা বস্তুর বিভিন্ন একক এটা চা কাগজর হিসাব কাগজর হিসাব মানে তোমালে যদি ধরা স্কুলের মানে আগ এক ডিস্টা বহি বলে কয় ডিস্টা তাতে তুমি রিম বেল এই ধরনের এককব ব্যবহার করো এটা ডিস্টা মানে কে কি চা এক ডিস্টা মানে হয়েছে চব্বিশ লাখ আগতে সাধারণত ডিস্টা কাগজ বলে ব্যবহার করছিল আমি আজিকালি সেই তোমালোক বহিবর সাধারণত বান্ধাই থাকে কেতাবা তথাপি তোমালে খোলা কিছু কাগজ ললা ধরা তাতে যেটা তুমি চব্বিশ খোলা কাগজ লগাই দিলা তেতিয়া তাক তুমি কবা এক ডিস্টা সেই কে এক ডিস্টা দুই ডিস্টা তিন ডিস্টা এনেক গে গে যেটা বিশ ডিস্টা কাগজ একটা লগ লগাবা তাক কোয়া হয় এক রিম রিম তো তার তাতে বহুত ডিস্টা থাকে কি ডিস্টা থাকে বিশ ডিস্টা থাকে এটা তোমালোকের আক দহ রিম মানে কি হব লাগিব এক রিম দুই রিম তেনকে গন্তি করে করে গে যা তে গণনা করে করে তুমি যেটা দহ রিম পাবা দহ রিমক আক আমি কো এক বেল হল এইকিটা হয়েছে আমি কাগজর হিসাব করবর কারণে ব্যবহার করা এক এটা তোমালে চা এক রিম মানে তো তুমি ইতিমধ্যে মানে যদি কলো এক রিম কাগজ লাগে এক রিম মানে তুমি বিশ ডিস্টা বলে জানিলা কিন্তু এক রিমত যদি মানে কি খিলা কাগজ হিসাব করব খুঁজিছা তুমি তেতিয়া কি করবা এক রিম মানে হল আমি বিশ ডিস্টা সেই গম পালো এক ডিস্টাত আক কি থাকে চব্বিশ খিলা থাকে দুই ডিস্টাত কি থাকিব দুই পূরণ চব্বিশ তিন ডিস্টাত তিন পূরণ চব্বিশ তে গে গে বিশ ডিস্টাত কি থাকিব বিশ পূরণ চব্বিশ পূরণ ফল তো উলিয়াই লবা তো আমি পাম চারিশ আশি খিলা হল এটা আমি অক টকা পয়সার হিসাবর কথা চাও টকা পয়সার হিসাবর কারণে প্রথমতে তুমি সদায় মনত রাখিবা এক টকা মানে হয়েছে এশ পয়সা 
पैसा तो खोरू है है नहीं ना है कम पैसा पैसा तो बिल्कुल आमी खोरू खोरू बस तो बुझी पाऊं आरु डांगर होले तो काबिले कौन इतना फेटू करने आमी को मोरो टेकिया पत्थर मते एक तो का माने हुए से एक हो पैसा इतना तुम्हारे के तो का पैसा ले आरु पैसा तो कालो ही निबोले होले आमी किस्मान नियम बेबोहर पैसार हुफाल दुघर पिछत अर्थात दुघर पिछ मान एक और दशक घर तो बद दु लगे एट दशमिक बिंदु बहुत लगे दशमिक बिंदु चीनी पाने तुम लोग फुट एट दी दिशा एनेक दशमिक बिंदु तार मैं तुम इतना कि करा तुम हाथ में धरा कले दुश पैसा आश तो आसे तुम प्रथम दुश तो लिखी ला लिखी लो तुम एक कर घर तो दशक घर तो एरी तुम कि दशमिक बिंदु ये दशमिक बिंदु तो दीसूँ तैयारे लगे मैं ये पैसा तो कि लिख पार टका लिख पार मैं और दूटाम उदाहरण देखा दीसूँ इतने मैं लिखी सतश पाचरी पाँच सत्तर पैसा इतना पाँच सत्तर पैसा तो मैं केनेक टका लेम प्रथम पाँच सत्तर तो लिखी ललो लिखी लो मैं कि एक दशक घर तो पिछत सोफाल दुघर आघर दुघर तम एक दशक तो ललो लै पे तक मैं दशमिक बिंदु दिल हो ग टका मन कर तुम लोग पाँच सत्तर पाँच सत्तर एक आसे कि खाली दशमिक बिंदु तो दियारगे मैं पैसार ठाई कि लिखिल टका लिखिल आको तैनक तुमक मैं धरा एक्टर उदाहरण दीश पयसर पैसा तुम तीन शो पयसर लिखी ला तार एघर दुघर दिला दि उठी तुम दशमिक बिंदु तो दिला एक पढ़ोते के पढ़ू जाना तीन टका पयसर पैसा पढ़ूते पढ़ू ठीक तैने के पाँच दशमिक सत शून्य बी कह तक आम पढ़ूते पढ़ू पाँच टका सत्तर पैसा लिखोते कि तुम टका लिखा और कटाम चुना के पैसा थके तुम हाथ अक पचिश पैसा आए इतना पचिश पैसा जो टकत निबलगा हल तुम किबा अक दूटा अंक आसे अंक दूटा अंक आसे तुम प्रथम पचिशटे लिखी ला तार पास एघर दुघर बद दिला दशमिक बिंदु तो शून्य लिख यू लिखी दिल कितना आम कि दशमिक बिंदुर आगत साधारण शून्य बहुत दूँ जो ताते बेलेग संख्या नाथा और यू पढ़ूते कि पढ़ीम दशमिक दु पाँच बी पढ़ू और एक कौते कौन पचिश पैसा कि लिखोते दशमिक दु पाँच टका लिख लगे तैनक सत पैसा इतना तो अक आसे सत तो आसे है कि आम टका लगे दुघर लगे गति के दुघर हमें कि खोबा तुम सत लिखिला हाथों आगत जो एक्टर शून्य दी दिया तमें तो हाथ सलनी नए पीछे शून्य निदा कि पीछे शून्य दी दियारे हाथ तो कि सत्तर हो जा आगत जैसे शून्य दिया हाथ तो हाते थे जाम चुना हाथों आगत मैं शून्य दिल मैं कि पारिम इतना मैं एघर दुघर पा गलो और दशमिक बिंदु तो बहुत पारिल आको मैं तुम लोग यू क्या दौरे कि करूँ आगत शून्य लिखी दिल के पढ़ीम आम सत पैसा तो आम के दशमिक शून्य सत टका इतना केनेक तुम लोग पैसा लो पैसा दिया थे टका निब लगे बुझी पाला सके हाँ मन दी दरकार एबार न बुझे जो नोपा दुबार मान कथि शुनी लबा दें मैं तुम लोग ओलोता तो कैसो तार मैं ओलोता तो मानने कि मैं इतना एक मिनिट रबा दें जस्ट मिनिट एटिया मैं केनेक टका पैसा लो नियार समय कि लगे कैसो शुना मंदिर टका पैसा लो नियार समय टकार सोफाले दूटा शून्य बहुए दी लगे उदाहरण कटाम दी दीसो कि एकदम सहज तुम टका तो लिखिला तुम हाथ में धरा दु टका आसे तुम दु तो लिखिला जो तक पैसा लोब तुम किबा हूँ हाथ दो शून्य लगे दिवा तमें दुश पैसा हो जा इतना चुनाव मैं उदाहरण लिखी के इते चुना तुम लोग दिल मैं पाँच टका पाँच टका तो पाँच तो लिखिल और सूते मैं दूटा शून्य लगे दिल कि हो गल पाँच पैसा दह टका आस दह तो लिखिल एट दूटा शून्य लगे दिल हो गल एहेजार पैसा एकक दह शतक हजार हल मैं तुम संख्या तो लिखी लबा तार पास दूटा शून्य लिखी दिबा इतने आस एश सोर टका एश सोर तो लिखिल दूटा शून्य लगे दिल हल तुम लोग कि पाला एगार हजार सतश पैसा पाला एक धरा तुम पाँच सत्तर टका आ तुम पैसा लिखिले कि क्या प्रथम पाँच सत्तर लिखी ला तो पाँच सत्तर दूटा शून्य लगे दिले पैसा हो गल मन में क्या हाँ कथि इतना तुम लोग मैं अकान आगते क्या दर्जन डिस्ट्रा यूर मजदूर के अंकबूर थके मैं तुम लोग कटाम प्रश्न देखा दीसूँ 
এই যে মানে তলত আস্তানি দিছো এবার তার মানে এটু থাকিলে এটু উত্তর উলিয়াব লাগে সে বুঝাই এটা তোমালকে চা তোমালকে এই দর্জন আছে কে তা সুধিছে চাই লবা দিয়ে দর্জনের পর তা আনব লাগে তোমালকর সম্বন্ধটা কি আসে এক দর্জন মানে বারোটা হয় না গতি দুই দর্জন মানে বেশি হব গতি দুই দর্জন মানে কি হব লাগিব বারো দুইরে পূরণ করে দিবা কি পাবা বারো দুগুণ চব্বিশটা পালা নেক্সট মানে লিখি তিন দর্জন তিন দর্জন মানে আক কেটা হব প্রথম কিন্তু তুমি এক দর্জনের পর যাবা দিয়ে এক দর্জন মানে হল বারোটা তেনে দুই দর্জন করলে আমি কি করেছিল দুই পূরণ বারোটা তিন দর্জন হলে কি হব তিন পূরণ বারো তার তিন বারো বারো তিন গুণ কি ছয়ত্রিশটা পাই গেল তেন একে যদি তোমাকে পাঁচ দর্জন কয় পাঁচ দর্জন করলে কি কিহেরে পূরণ করি আমি পাঁচেরে পূরণ করি বারো এটা পাঁচেরে বারো পূরণ করলে কি পাবা বারো পাঁচ গুণ ষাঠিটা হল এবার মানে উল্টাটো কো আটচল্লিশটা আছে তুমি দর্জন নিব লাগে উত্তর তো তুমি সরু পাবা হয় না উত্তর তো যদি সরু পায় আমি কি করবো লাগিব হরণ করবো লাগিব এজন্য কেনকে হরণ করিম চা তুমি জানা যে বারোটা মানে এক দর্জন হয় না তার মানে চব্বিশটা যদি হয় আমি বারোরে হরণ করলে কি পাম চব্বিশক বারোরে হরণ করে দিয়া কি পাবা দুই পাবা তেনকে তুমি বা বারো ভাগর নটা খান মাতা তেনকেও করবো নটা মাতিও করব পড়া বারো এগুণ বারো বারো দুগুণ চব্বিশ বারো তিন গুণ ছয়ত্রিশ বারো চারি গুণ আটচল্লিশ কিহরে করোতে আমি চারি আটচল্লিশ পালো চারিরে করোতে তার মানে আমি পালো চারি দরজন আটচল্লিশটা মানে হল চারি দরজন হল দরজনক কেন তালে বা তাক কেন দরজনলে করব লাগে গম পাইছা তোমালে নিজে নিজে আর দুটামান করে চাবা হ্যাঁ ঠিক আছে মা দেতাহঁতক কই দিবা তোমালোক সুধি দিব তোমালে করব পারিবা এটা মানে ডিস্টার কথা কো কিন্তু মানে তোমালক দিয়া প্রথম বস্তুর যখন গণনার আর্যাবর দিছিল তার সম্বন্ধবর ধুনিয়াকে মনত রাখি লবা তো তুমি অঙ্কবর বুঝি পাবা ভালকে এটা আমি এক দর এক দৃষ্টা মানে কে খিলা পাইছিল মনত আছে না এক খিলা মানে এক দৃষ্টা মানে আমি পাইছিল চব্বিশ খিলা গতি দুই দৃষ্টা মানে কি করি দুইরে পূরণ করি দুই পূরণ চব্বিশ করলে করে চাবা লাগিলে দুই পূরণ চব্বিশ করলে আমি কিমান পাম আটচল্লিশ খিলা তেনকে যদি তিন দৃষ্টা দিয়া থাকে এই দু নাহিল হ্যাঁ দু লিখি লবা তিন দৃষ্টা দিয়া থাকে এটা তিন দৃষ্টাত আমি কি পাম চব্বিশের পূরণ করি এবার তিন পূরণ তো করে চাবা চব্বিশ ওপর লিখিবা তিন তলত লিখিবা পূরণ তো করবো জানাই তোমালে হয় না তো চব্বিশের পূরণ করলে আমি কি পাম বাসত্তর খিলা পাম এই দুটা মানে দিছো আক রিম আর ডিস্টার মাজত সম্বন্ধ তার মানে দুই রিম দিয়া আছে কেই ডিস্টা ওলাব লাগে একরপ জানিবা কিন্তু রিম আর ডিস্টার মাজর সম্বন্ধ তো চাই এবার কি আসে এক রিম মানে হল বিশ ডিস্টা দুই রিম মানে কি হব দুই পূরণ বিশ দুই পূরণ বিশ হলে কি পাম চল্লিশ ডিস্টা তেনকে পাঁচ রিম মানে কি হব পাঁচ পূরণ বিশ পূরণব দরকার হলে করে চাবা মুখে মুখে পারলে মুখে মুখে করবা বিশর ভাগর নটা যদি মুখস্থ আছেই তেনহলে বিশক পাঁচ গুণ বিশ পাঁচ গুণ কিমান কই দিয়া বিশ এগুণ বিশ মাতা বিশ দুগুণ চল্লিশ বিশ তিন গুণ ষাঠি বিশ চারি গুণ আশি বিশ পাঁচ গুণ কি এশ তার মানে এশ ডিস্টা হয়ে গল হয়েছে এটা হল নেক্সট আছে গন্ডা আর তা গন্ডা আর তার মাজত সম্বন্ধ তো কি আসে আমার চারিটা সমান এক গন্ডা হল তার মানে উল্টাকেও কব পড়া এক গন্ডা মানে কেটা চারিটা দুই গন্ডা হলে কি হব তেনহলে দুই পূরণ চারি তার মানে কি হল চারি দুগুণ আটটা এটা পাঁচ গন্ডা মানে কি হব এই তো মানে করে দেখাইছো তোমালক পাঁচ পূরণ চারি হব গতি পাঁচ চারি গুণ কি উত্তর তো হল বিশটা এই দুটা আক মানে উলুতাটো কো উলুতাটো মানে কি তা থাকিলে কেন গন্ডালে নিবা এইবার দিয়া আছে কিন্তু নিয়মটো একটাই মানে সম্বন্ধটো একটাই কি হল চারিটা মানে এক গন্ডা উল্টাকে ভাবিল এবার তেনহলে তুমি চারি ভাগর নটাখন মাতি যা চারি এগুণ চারি চারি দুগুণ আঠ এনেকে মাতি মাতি চারি দহ গুণ কিমান পালা চল্লিশ গতি তার মানে কেটা পালা দহ গন্ডা বা এনেকেও করবো পড়া চারি চল্লিশক যদি চারিটা হরণ করে দিয়া তো তুমি কিমান পাবা দহ সেই কারণে কি পালো চল্লিশটা সমান দহ গন্ডা এই তো আজডাল দিতে পাব এবার আঠাইশটা আছে আঠাইশ এটা চারি ভাগর নটাত কে পাও চা চারি ভাগর নটা তো সঙ্গে মনত আছে সরুতেই পুহিছিলা গতি কি করি চারি সাত গুণ আঠাইশ হল বা চারি আঠ আঠাইশ হরণ করলে কি পাও সাত গতি আমার উত্তর তো হল সাত ঘন্টা ঠিক আছে ঘর ধুনিয়াকে পড়া শুনা করবা হ্যাঁ আর এইখানি কথা মন দি শুনবা শুই শুনে তোমালে বেলেগ বেলেগ অঙ্ক করবা এটা মানে তোমার পিছর অনুশীলনীর পিছত কাম দিন তো তোমালে করবা হব থাকিবা হ্যাঁ ভালকে থ্যাংক ইউ